हेलो गाइस मेरा नाम है उबैदुल्ला और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन एनोलॉजीज एमसीक्यूज एनोलॉजीज एमसीक्यूज जो है एनटीएस एग्जाम में गेट एग्जाम में ज्यादातर आते हैं तो इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक्स होती है जो आपको पता होनी चाहिए तो इस ट्रिक्स को हम समझते हैं इस वीडियो में फर्स्ट ये ट्रिक है कि आपको इनोलॉजीज इंस्टीक्यूज में फर्स्ट जो है आपको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करनी है कि रिलेशनशिप कौन सा एग्जिस्ट करता है वर्ड्स में देखिए अगर आपको रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता चाहे आपको वोकेबलरी भी आती हो तो आप उस इंस्टीक्यूज को पेर सॉल्व नहीं कर सकोगे टू सॉल्व द इनोलॉजी इंस्टीक्यूज फर्स्ट यू मस्ट नो द वट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द वर्ड्स इन देन यू हैव टू राइट अ टेस्ट सेंटेंस टेस्ट सेंटेंस क्या होती है वो आपको आगे पता चल जाएगा द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर यहाँ पर टेन रिलेशनशिप्स है जो मैं डिस्कस करूंगा आई एम श्योर के आपके जो जो जिस जो भी एम आते हैं वो टेन इस टेन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स में होंगे तो आप ये पूरा वीडियो पूरा देखिएगा ये आपको बहुत हेल्प देगी फर्स्ट रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन रिलेशनशिप अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल में आप देखें तो नाइफ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और कट हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का फंक्शन है जिस तरह नाइफ का काम क्या है कटिंग करना तो हमें ऑप्शंस में भी वही सिमिलर रिलेशनशिप वाला ऑप्शन ढूंढनी है अब विंटर का काम तो समर नहीं होता स्पोर्ट का काम तो शार्प नहीं होता रन का काम तो फास्ट नहीं होता तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ड्रिल क्योंकि ड्रिल का काम जो है वो होल करना यहाँ पर अगर आप देखें तो वोकेबलरी भी बहुत आसान है अगर आपको रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता देन यू वुड बी कंफ्यूज एंड यू वुड मे बी मार्क रॉन्ग आंसर तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है अब टेस्ट सेंटेंस क्या होती है टेस्ट सेंटेंस ये होती है कि आपको ये वर्ड्स एक सेंटेंस में यूज करनी है सिमिलरली द फंक्शन ऑफ नाइफ इज टू कट सिमिलरली द फंक्शन ऑफ ड्रिल इज टू मेक अ होल तो ये हमारे पास एक टेस्ट सेंटेंस है जो आप कभी भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो टू वर्ड्स जो जिसमें टू वर्ड्स आप यूज कर सकते हो सेकेंड रिलेशनशिप हमारे पास है क्लास इन मेम्बर रिलेशनशिप अब यहाँ पर क्लास इन मेम्बर एक क्लास होती है एक क्लास में एक चीज जो मेम्बर है उस क्लास का अब यहाँ पर फिश एक क्लास है इन ट्राउट एक मेम्बर है ट्राउट एक टाइप ऑफ फिश होती है यहाँ पर आपको क्लास इन मेंबरशिप मेंबर रिलेशनशिप ढूंढनी है हेयर इन ब्लैक ये तो नहीं है बर्ड इन एवियरी बर्ड मतलब परिंदे एवियरी मतलब जहाँ पर परिंदे रहते हैं टाइगर इन कार्निवर्स ये भी हमारे पास गलत है मेमल इन काउ मेमल इन काउ क्यों ठीक है क्योंकि मेमल हमारे पास एक क्लास है इन काउ हमारे पास एक मेम्बर है सी ऑप्शन पर अगर आप सोच करें तो यहाँ पर टाइगर हमारे पास मेंबर है इन कार्निवर्स हमारे पास जो है क्लास है तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इस टाइप ऑफ इंस्टीक्यूज में आपको सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स को भी कंसीडर करनी है तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है टेस्ट सेंटेंस कैसे बनती है ट्राउट इज अ मेंबर ऑफ क्लास फिश कव इज अम्बर ऑफ क्लास मेमल्स पार्ट टू पार्ट रिलेशनशिप अब पार्ट टू पार्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि एक वर्ड जो है वो भी पार्ट ऑफ समथिंग है दूसरा जो वर्ड है वो भी पार्ट ऑफ समथिंग है बट लक यहाँ पर अगर आप देखें जेल इन फिन जेल हमारे पास क्या है पार्ट ऑफ द फिश फिन हमारे पास क्या है पार्ट ऑफ द फिश तो ये हमारे पास दोनों जो है पार्ट ऑफ द फिश है पार्ट्स ऑफ बॉडी अगर आप जिस तरह इंसान की पास पार्ट्स ऑफ बॉडी में होती है नोज ईयर आईज वगैरह तो इसी तरह फिश के पार्ट्स ऑफ बॉडी में जेल एंड फिन जो है पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द फिश है तो यहाँ पर हमें ढूंढनी है पार्ट ऑफ समथिंग कॉकरोच एन एंटीना ये भी रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट एंड पेंसिल ये भी रॉन्ग हार्ड डिस्क एंड की बोर्ड यहाँ पर हार्ड डिस्क एंड की बोर्ड एक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर होती है तो ये हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है C option is a correct option. Is gel and fin are the parts of the fish. Similarly, hard disk in keyboard is a part of the computer. ये हमारे पास test sentence है. Part to whole relationship. Part to whole relationship मतलब के ये भी class and member relationship की तरह है लेकिन ये थोड़ी बहुत different है. यहाँ पर fish and school. यहाँ पर school का मतलब ये नहीं कि जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर school का मतलब है अगर बहुत सारे फिशेस है तो उनको हम फिर स्कूल कहते हैं जिस तरह आप फॉर एग्जांपल 
ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल स्कूल ये भी आप कह सकते हैं टेस्ट सेंटेंस बन सकती है तो पपी एंड डॉग पपी तो डॉग के बच्चे को कहते हैं तो ये हमारे पास गलत है नावल स्टोरी ये भी रॉन्ग कॉक्स इन प्राइड तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि अ ग्रुप ऑफ कॉक्स इज कॉल प्राइड यहाँ पर अ स्कूल इज अ ग्रुप ऑफ फिश सो इज अ कॉक इज अ ग्रुप ऑफ कॉक्स तो यहाँ पर हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फिफ्थ रिलेशनशिप इज डिफाइनिंग द करेक्टर्स रिलेशनशिप एक बंदा है उसका करेक्टर क्या है उसका जॉब क्या है उस उसी तरह उस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड डिफाइनिंग द करेक्टर रिलेशनशिप काउंसलर एंड एडवाइस काउंसलर का काम क्या होता है एडवाइस देना आर्टिशन आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं म्यूजिशियन पेट्रन का मतलब पेट्रन का काम क्या है सपोर्ट तो ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है हॉनेस्टी का काम ये नहीं चैरिटी बैंक बैंकर ये हमारे पास एक रॉन्ग रिलेशनशिप है तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रिलेशनशिप है क्योंकि पेट्रन का काम जो है प्रोवाइड अ सपोर्ट एंड काउंसलर प्रोवाइड एडवाइस अ पेट्रन प्रोवाइड सपोर्ट सिमिलरली अ काउंसलर प्रोवाइड एडवाइस काज इन इफेक्ट रिलेशनशिप काज इन इफेक्ट जिस तरह नाम से भी जाहिर होते हैं फास्टिंग का फास्टिंग मेक यू हंगर रोज़ा जब आप रखते हो तो आप कुछ काते नहीं हो और इसकी वजह से आपको भूख लग जाती है तो हमारे पास सिमिलर रिलेशनशिप कौन से है हमारे पास जो है सिमिलर रिलेशन रिलेशन जो है हमारे पास रेस एंड फटीक है आप जब दौड़ते हो तो उसके बाद आप तक जाते हो तो ये हमारे पास काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है राउंड इन बॉक्सिंग को अगर आप देखें तो ये एक इरेलीवेंट रिलेशनशिप है फ्लावर इन कलर हाइकिन इन गेंजरीन तो ये हमारे पास रॉन्ग रिलेशनशिप है हाइकिंग जो है वो पहाड़ पर चढ़ने को कहते हैं और गेंजरीन भी एक टाइप ऑफ बीमारी है जहाँ पर आपको गेंजरीन होती है उसका मतलब ये है कि आपकी उस जगह पर खून नहीं जाती तो देट इज़ द टाइप ऑफ एक टाइप ऑफ सेक टाइप ऑफ बीमारी है तो ए ऑप्शन जो हमारे पास है वो करेक्ट ऑप्शन है वर्क स्टाइल रिलेशनशिप वर्क स्टाइल रिलेशनशिप इज लाइक स्ट्रट इज अ टाइप स्ट्रट इज अगर आप बहुत प्राउड से आप चलते हो तो देट वॉकिंग स्टाइल इज कॉल स्ट्रट तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रट इज अ स्टाइल ऑफ वॉकिंग तो स्वीटिंग इन रेसलिंग हंटर इन फायर स्पीच स्टेज स्टेमर इन टॉक सिमिलरली द स्टेमर इज अ स्टाइल ऑफ टॉकिंग जब कोई इंसान हकलाता है तो वी कैन से दैट ही स्टेमरिंग तो ये हमारे पास डी जो है ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रिलेशनशिप है एट इज ये तो बहुत ज्यादा आसान है सेनोनम रिलेशनशिप मडी एंड अनकलियर मडी एक ऐसा चीज जो क्लियर ना हो आसानी से नजर आ नहीं आती तो और अनकलियर का मतलब भी यही सिमिलर है तो ये एक दूसरे के साथ सेनोनम है तो हमें सेनोनम रिलेशनशिप ढूंढनी है अब स्काई एंड ब्लू ये तो स्काई का कलर जो है वो ब्लू है तो ये तो इरेलीवेंट रिलेशनशिप है इंडस्ट्रीज एंड हार्ड वर्किंग ये हमारे पास जो है करेक्ट रिलेशनशिप है इंडस्ट्रीज का मतलब मेहनती हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती तो बी ऑप्शन जो हमारे पास है करेक्ट रिलेशनशिप है इंडस्ट्रीज इज अनोनम ऑफ हार्ड वर्किंग सिमिलरली मडी इज अनोनम ऑफ अनकलियर तो ये करेक्ट रिलेशनशिप है इंटोनम रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप जो एक दूसरे एक दूसरे के साथ अपोजिट हो जिस तरह हार्ड वर्किंग एक बंदा जो मेहनत कर मेहनत करता है बहुत ज़्यादा और दूसरा लेजी जो बहुत लेजी हो काम करने के काबिल बिल्कुल ना हो तो वो अब हमें इंटोनम रिलेशनशिप ढूंढनी है इन फोर ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्कॉलर एक बंदा जिसके पास बहुत नॉलेज हो और इग्नोरेंट एक बंदा जिसके पास बिल्कुल नॉलेज ना हो तो ये हमारे पास ए ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट रिलेशनशिप है अगर बी ऑप्शन पर आप कर थोड़ा सा गौर करें नाइफ इन स्वर्ड तो ये एक दूसरे एक दूसरे के साथ सिनोनम है कॉर्ज इन बोल्ड ये भी सिनोनम है लग्जरी इन वेल्थ ये भी सिनोनम है तो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन इंटेंसिटी अब इंटेंसिटी वार्म इन हार्ट वार्म गर्म हार्ट उससे भी ज्यादा गर्म तो ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी तो हमें एक करेक्ट रिलेशनशिप ढूंढनी है और वो है हमारे पास 
कूल इन फ्रोजन कूल का मतलब ठंडा फ्रोजन का मतलब ठंडा लेकिन उससे भी ज्यादा ठंडा तो देट इज डिफरेंट फ्राम ईच अदर ऑन द बेस ऑफ द इंटेंसिटी तो ये टेन रिलेशनशिप है जो आई थिंक आई एम श्योर के कोई भी एग्जाम में आप इस टेन रिलेशनशिप को देखेंगे एज एनोलॉजीज एम सिक्यूज अगर आपको इसी तरह इन टी एस गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की भी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो